麻布和慶の竹村隆二と申します、えー、アジの南蛮焼きを作らせていただきますアジの南蛮焼きはピリッとを効かせた辛みとネギの食感美味しさっていうのがポイントですお酒のおつまみにぴったりのお料理だと思いますぜひ作ってみてくださいアジの南蛮焼きの材料を紹介しますアジオクラ漬け汁として濃い口醤油酒みりん長ネギのみじん切り鷹の爪豆板醤以上となりますえー、オクラを塩茹でしていきます下茹でですねちょっとオクラ浮かんでくるのでお箸で網でもいいですけど少し返してあげるだいたい15秒から20秒くらいで中は空洞ですのでその側面のところが火が入ればいいし今回はその後焼いていくっていう工程もあるので茹ですぎないで、えー、置いた方が美味しく食べれると思いますだいたいこれぐらいですねパン焼きの漬け汁を作っていきたいと思いますまず濃い口醤油入れていきますお酒、みりんと入れていきますね焼いていくときにアルコールは飛んでいきますのであらかじめ煮切る必要はないと思います先ほどの長ネギもここで加えますこれが後でいい食感になりますご飯なんですねで鷹の爪、えー、今回はカットしてないのですけどカットされているのをそのまま加えていただいても問題ありませんこれを豆板醤を溶かすように少し軽く混ぜてくれるそれであの下準備出来上がりですではアジをおろしていきますまず鱗を取りますね、えー、包丁も大事ですけど左手も少し、えー、手助けしてあげるといいと思います少しこう突っ張る感じで,ですね左手を助けてあげる意外と包丁でおろすんですけど左手をどう使うかっていうのが重要だったりしますね魚をおろす時はあのちゃんとその入るところに包丁が入っていけば力は全くいらないから右手に力を入れないっていうのがまずポイントですねでエラのところを引っ張ってあげてここに入れていきます、はい、でエラのところを少し切って合図をかけるでこのまま押さえてから取っていけば内臓が一緒に取っていきますでこれから中を洗っていきます手でもいいですけどあの専用にするんであれば歯ブラシなどを使ってもあの内臓の汚れが取り出しやすいですねアジ1匹くらいだとそんなに大変でないですけど何匹かするときはそういうのを使う方がやりやすかったり手早かったりはしますね一度まな板をきれいにしていただいて、えー、水洗いしたアジを拭いていきますこの時に取り切れてない内臓の汚れを少しタオルで拭いてあげるといいですねで3枚におろしていきます頭を落としますこういう時も左手で少し持ち上げてあげるとかっていうそういう左手をうまく使うっていうのが魚をうまくおろすコツですねー最初1枚目は皮の表面を柵取りするイメージでこの時も左手で少しこう浮かせてあげるそうすることで包丁が入れやすくなっていきますね左手でこう突っ張ってあげるそれが包丁さえ切れて入るとこさえイメージできていれば左手をどうやって使ってあげるかっていうのが結構重要です包丁で頑張っておろそうおろそうとしすぎで力が入りすぎるっていうのがあの失敗するでアジなんかは骨も柔らかいですからそのあたりが力が入りすぎると骨が折れちゃったりするので逆に下ろしにくくなってきますこういう時も左手で少し押し上げてあげるとここの
最初が入りやすくなるもし水に落としながら水気が魚につかないようにタオルに水気を切って骨を落として親指で少しこう確認しながら抜いていけばいいと思いますまな板の上でやってもいいですけどこういうふうにこう小さい魚ですと手の上に持ってやってあげるとやりやすいかと思います包丁していきますね切るということですね半分に切りますもう少しサイズが大きい味でしたら3分の1でも大丈夫です。で少しだけ、えー、火の入り方があの均一になるようにちょっとだけ軽く十字に目を入れていきますね。こういう時も左手で少し皮を突っ張ってあげるようにすると包丁が入りやすいと思います。でこれを先ほどのネギのタレにつけていきますこれはもうそのままスッと入れていく感じで大丈夫ですねこういう風に目が入ってますでネギを上から少しこう乗せる感じで、えー、これで30分間つけていきますでは、えー、アジを焼く準備をしていきますまずこう家庭ですと焼き,焼き魚のグリルで大丈夫ですけどこういう網の上にホイールを乗せて少しタレがこぼれないように口を作っていきますねこれはどのようなやり方でも大丈夫ですシルがこぼれないようにということですねこういう感じでここに先ほどのアジを乗せていきますネギママそのまま焼いていきますねでここの上にお尻ごとネギをアジの間にアジの上にだけネギが乗らないようにした方がアジの皮が焼きやすいと思いますのでこういうふうにお汁ごと一緒にこういう感じですではアジの南蛮焼きを焼いていきます、えー、家庭では魚焼きのグリルを使ってくださいこれから3分ほど焼いていきまして、えー、その後裏返しますでは裏返していきます今3分半焼いてこういう感じですねでネギも少しこう火が入ってなさそうなところと入りやすそうなところを少し、うん、混ぜ合わせて場所を変えてあげるなどしてくださいちょだけ皮目をパリッとさせて仕上げます。この時にもう茹でてあったオクラを間に乗せてあげてください。じゃあ最後表面を皮を炙っていきますね。ではアジの南蛮焼きの盛り付けをしていきます。今回はオクラを添えましたけど季節の何かお野菜いろいろと使ってくれていいと思いますでこのネギが今回ネギとネギの辛みっていうのが一番のポイントなのでネギをたっぷりかけて召し上がってくださいねどちらかといえばお酒に合うように今回は仕上げた感じなのでこれ少しおソースもかけながら。
はい空間ですね